आज जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे वो है गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट क्या होता है गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम एक साइड एस्टिमेटेड रिसिप्ट दिखाते हैं और दूसरी साइड एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर यानी कि एक तरफ सरकार को होने वाले रिसिप्ट और दूसरी तरफ सरकार को होने वाले खर्चे बस गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि हम ये बजट क्यों बनाते हैं इसमें चार पॉइंट्स हैं। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सके दूसरा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज को हम ऐसे ऑप्टिमाइज यूटिलाइज कर सके ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों को बैलेंस करा जा सके थर्ड रिडक्शन इन इन इक्वालिटीज यानी कि इन इक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ इसको रिड्यूस करा जा सके और फोर्थ ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट का रिडक्शन इसके अलावा बजट जनरली दो टाइप का होता है एक रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट आते हैं कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट की रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि सरकार के छोटे आमदनी जिसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दो आते हैं टैक्स रेवेन्यू या तो डायरेक्ट टैक्स से होगा या इनडायरेक्ट टैक्स से होगा डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसमें लाइबिलिटी और बर्डन दोनों एक ही पर्सन पे फॉल करता है जैसे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लाइबिलिटी और बर्डन दोनों अलग अलग पर्सन पे फॉल करता है जैसे सेल्स टैक्स इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू में कुछ बातें आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव हुआ या प्रॉफिट रिसीव हुआ फीस फाइन ग्रांट रिसीव ये सब ये सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू है अब इसके बाद आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब विच नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी यानी कि ना तो उनसे एसेट बनता है ना ही लाइबिलिटी कम होती है जैसे छोटे खर्चे फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ सैलरी ग्रांट रिसीव सब्सिडीज अदर एक्सपेंडिचर फिर हमारा पार्ट है कैपिटल बजट का कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट आते हैं कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसे रिसिप्ट जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करें या एसेट्स को रिड्यूस करें जो लाइबिलिटी इंक्रीज करते हैं जैसे बोरोइंग और पीएफ रिसिप्ट इनको मैं बोलता हूं डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट इसका ऑपोजिट जो रिसिप्ट एसेट को रिड्यूस करें फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन या डिसइन्वेस्टमेंट इनको मैं बोलता हूं नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट तो ये होते हैं कैपिटल रिसिप्ट इसी तरह अगला कंपोनेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो या तो एसेट्स बनाते हैं या लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं यानी कि सरकार के मोटे खर्चे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ब्रिजेस परचेज ऑफ लैंड मशीनरी अपार्ट फ्रॉम दिस रीपेमेंट ऑफ लोन यानी कि लोन को रीपे करना ये चारों सरकार के बजट के कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कैपिटल बजट का पार्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू बजट का पार्ट है इसके बाद आता है बजट में दो कैटेगरीज हो सकती हैं, यानी कि या तो बजट बैलेंस होगा या अनबैलेंस्ड होगा बैलेंस मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर 
दोनों इक्वल अनबैलेंस मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों अनइक्वल अनबैलेंस्ड में या तो सरप्लस बजट हो सकता है या डेफिसिट बजट हो सकता है सरप्लस बजट मतलब नाम से क्लियर है जहां पे मेरे रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है और डेफिसिट बजट मतलब जहां पे मेरे रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से कम है हमारे कोर्स के लिए डेफिसिट बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसी पे आगे डिस्कस करेंगे कि डेफिसिट बजट मतलब जहां पे मेरे रिसिप्ट एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर से कम है छोटे हैं उसको मैं बोलता हूं डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं यानी कि बजट डेफिसिट तीन टाइप का होता है पहला रेवेन्यू डेफिसिट दूसरा फिजिकल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूं रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जिसमें मैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट करता हूं यानी कि मैं सिर्फ रेवेन्यू पोर्शन को देखता हूं कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुझे कोई मतलब नहीं होता तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट दूसरा आता है फिजिकल डेफिसिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल डेफिसिट में मैं टोटल एक्सपेंडिचर लेता हूं यानी कि मैं टोटल खर्चे जिसमें कैपिटल भी और रेवेन्यू भी मैं टोटल एक्सपेंडिचर लेता हूं और उसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं टोटल रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल रिसिप्ट भी लेकिन मैं कैपिटल रिसिप्ट में से एक पोर्शन यानी कि बोरोइंग बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देता हूं तो अल्टीमेटली मेरा क्या फॉर्मूला बन जाता है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग यानी कि मैं बोरोइंग को रिसिप्ट में नहीं लेता एक्सक्लूड करता हूं ठीक है तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट हम तभी निकाल सकते हैं जब हम फिजिकल डेफिसिट निकाल पाएंगे क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि फिजिकल डेफिसिट में से मैंने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रखी है वो सब कर दूंगा तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बन गया फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ठीक है इसमें हमारे एग्जाम के लिए फिजिकल डेफिसिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिजिकल डेफिसिट मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग अल्टीमेटली फिजिकल डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है फिजिकल डेफिसिट सिग्निफाइज बोरोइंग ओनली यानी कि जो मेरी बोरोइंग होती है अल्टीमेटली वो फिजिकल डेफिसिट ही होता है इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि कैन देयर बी फिजिकल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इसका आंसर है ये फिजिकल डेफिसिट पॉसिबल है विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट फिर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि अगर हमारे कंट्री में डेफिसिट है तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा तो इसमें हमें चार बातें याद रखनी है इसमें क्या क्या चार पॉइंट्स हैं? पहला डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी यानी कि हमारे देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है डेफिसिट की वजह से सेकेंड पॉइंट इट लीड्स टू इंक्रीज इन फॉरन डिपेंडेंस यानी कि हमारा कंट्री फॉरन पे अब ज्यादा डिपेंडेंट होगा इट लीड्स टू इंक्रीज इन फॉरन डिपेंडेंस थर्ड पॉइंट आता है डेट ट्रैप डेट ट्रैप का मतलब मैंने पहले भी समझाया था मतलब एक विशेष सर्कल बन जाता है यानी कि गवर्नमेंट को अपना लोन पे करने के लिए भी बार बार लोन लेना पड़ता है और उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 
उस इंटरेस्ट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट फिर से लोन लेगी फिर नया इंटरेस्ट बनेगा यानी कि एक विशेष ये एक विशेष सर्कल बन जाता है इस ट्रैप को मैं बोलता हूँ डेट ट्रैप तो अगर हमारी कंट्री में डेफिसिट चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये डेट ट्रैप की सिचुएशन को लीड करेगा और फोर्थ इम्प्लीकेशन होता है इट क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन सिंपल सी बात है अगर हम आज डेफिसिट में जी रहे हैं हमारे ऊपर आज ज्यादा लोन है तो ऑब्वियसली आने वाली जनरेशन यानी कि फ्यूचर जनरेशन पे फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा ही होगा तो अगर मैं समप करूं चार इम्प्लीकेशन क्या क्या है एक तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनते हैं कंट्री में दूसरा फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ती है तीसरा डेट ट्रैप की सिचुएशन क्रिएट होती है और चौथा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है फ्यूचर जनरेशन पे ठीक है इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस डेफिसिट यानी कि डेफिसिट को कम करने के लिए मैं क्या क्या मेजर्स फॉलो कर सकता हूं तो इसमें बस हमें चार बातें ध्यान रखनी है पहला एक तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस करने पड़ते हैं यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा दूसरा इंक्रीज रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकती है जब वो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाएगी ज्यादा से ज्यादा फाइन्स लगाएगी तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज करे थर्ड पॉइंट होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है डेफिसिट फाइनेंसिंग इसका मतलब कि सरकार या आरबीआई एक्स्ट्रा करेंसी नोट इश्यू करती है उसको मैं बोलता हूं डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा करेंसी नोट तो ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग और फोर्थ पॉइंट रिड्यूस करने के लिए डेफिसिट को वो है बोरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक और एक्सटर्नल सोर्सेस यानी कि मैं या तो अपने डोमेस्टिक सोर्सेस से या फॉरेन कंट्रीज एक्सटर्नल सोर्सेस से कुछ बोरो करूंगा अमाउंट ताकि मैं अपने डेफिसिट को कम कर सकू ठीक है तो अल्टीमेटली चार मेजर्स हैं डेफिसिट को कम करने के लिए तो इस पूरे गवर्नमेंट बजट चैप्टर को अगर मैं समप करूं तो इसमें जो बातें हमें याद रखनी है वो है गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव उसके बाद कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स में आ जाता है कैपिटल एंड रेवेन्यू कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो बातें हैं टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसके बाद इनके कंपोनेंट्स इनकी डेफिनेशन वो आपको पता ही है सारे एग्जांपल्स आपको पता है फिर आता है कि बजट कैसा हो सकता है या तो बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा बैलेंस्ड में रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स दोनों इक्वल अनबैलेंस्ड में अनइक्वल अनबैलेंस्ड में या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा डेफिसिट में हमने पढ़े तीन टाइप प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट तीनों के फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं तीनों पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है उसके बाद दो क्वेश्चन हैं कि डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन है उसमें चार पॉइंट वो मैंने पढ़ा दिए और डेफिसिट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसमें भी चार पॉइंट तो ये पूरा गवर्नमेंट बजट का रिविजन था और इसकी वेटेज आपके एग्जाम्स में है सेवन मार्क्स थैंक यू